Merhaba, ben Erkan Özgür İlmaz. Bugün Sony A7R2'nin incelemesiyle karşınızdayım. Tekrar merhaba. Bugün muhteşem bir kamera olan Sony A7R2'nin incelemesini yapıyor olacağız. Bildiğiniz üzere son birkaç haftadır kamera bende ve kamerayı olabildiğince çok kullanmaya çalıştım bu dönem içerisinde. Özellikle kamerayı daha iyi tanıyabilmek için Nikon kameramı tamamen kenara bıraktım. Kısadan ise makineye bayıldım. Video kalitesi inanılmaz. Fotoğraf konusunda benim evimdeki makineden daha iyi. Yani piksel kalitesi daha iyi öyle söyleyeyim. Araya tabii ki de lens kalitesi, makinenin tutuşu gibi şeyler ya da otofokus sistemi gibi şeyler giriyor. Onlarla ilgili tek tek konuşacağız zaten şimdi ama sonuçta elde ettiğiniz fotoğraftaki görüntü kalitesi benim şu anda kullandığım makine olan D800E'den özellikle yüksek ISO'da çok daha iyi. Detaylarına gireceğiz. Şimdi makineyi ben 3 aşamada anlatmak istiyorum. İlk önce bir genel olarak özelliklerinden bahsedeceğim. Ondan sonra ergonomisinden bahsedeceğim. Sonra da fotoğraf ve video özelliklerinden ve kalitesinden bahsediyor olacağım. Şimdi genel özelliklerinden konuşacak olursak. Birincisi bir aynasız kamera. Yani lensi çıkardığınız zaman içerisinde bir ayna yok. Full frame 42 megapiksel backside eliminated yani arkadan aydınlatmalı bir sensörü var. Bu sensör teknolojisi aynı zamanda en yeni çıkan D850'de de kullanılıyor. 2015 yılında çıkmış piyasaya bir kamera ve 2015 yılından beri zaten bu sensörü kullanıyor. Makine direkt D810'un hatta şimdi D850'nin de bence rakibi saniyede 5 kare fotoğraf çekmenizi sağlıyor ve 22 tane sıkıştırılmamış 14 bit RAW fotoğrafı tutabiliyor bufferı ardı ardına. 399 noktalı bir otofokus sistemi var. Ekranın neredeyse tamamını kaplıyor. Bu baya muhteşem bir özellik. Gövdesi benim hiç alışık olmadığım kadar küçük bir gövdeye sahip. Hemen hemen aynı boyutlarda D800 ile şu anda video çektiğim için onu elime alamıyorum. F6'yı göstereyim. Benim tabii ki de alıştığım makine boyutu bu. Ve onun yerine ben tam 3 haftadır bu makineyi kullanıyorum. En başta elime aldığımda Hakikaten de zorlandım rahat tutabilmekte. Çünkü neredeyse yüzük parmağım bile boşta kalacak makineyi rahat tuttuğumda. Tamam, bunda öyle bir derdim yok. Ama a 7 r de böyle bir alana sahip değilim. Ve bu birazcık ağır bir lens taktığımda makineyi öne doğru düşmesine neden oldu. Ama bunun için tabii ki de Sony'nin bir takım çözümleri var. Birincisi bir battery grip takabiliyorsunuz. İkincisi pilsiz gripler var. Tam olarak serçe parmağınız için biraz daha eklenti oluşturuyor ama hiç üzerine pil takılamıyor. Onlar da güzel bir tercih. Ve bu şekilde makinenin tutuşunu iyileştirebiliyorsunuz. Genel itibariyle gövdenin küçük olması beni en başta rahatsız etmişti dediğim gibi. Ama 3 haftanın sonunda bu makineyi bırakıp D800 mü aldım? Dedim ki ben bu makineyi mi kullanıyorum yıllardır? Bu kadar büyük bir makine mi kullanıyorum? Hele üzerine 2470 f2.8 gibi lens taktığınızda gerçekten büyük geldi. Yani tekrar kendi orijinal has öz makineme alışmak için bir vakit geçiriyor olacağım. Bir avantajı da makinenin küçük gövdesinin çantamın daha işlevsel kullanabilmemi sağladı. Bu makineye geçtiğimde sırtımdaki ağırlıkta bir değişim olmadı. Boyutu küçük ama bir hafiflik sağlamadı. Çünkü ben hala 135 f2 mi, 60 mm makro mu, onun yanında buradaki 24-70'i ve makinenin gövdesini kullandım. Ama sırtımdaki çantada zaten bilgisayarım, kablolarım bilmem ne ıvır zıvır bir dolu şey var. Yani çantamın ağırlığı azalmadı ama... Çantamın yandan açılan fermuarlı kapağını, slingshot kapağını çok daha rahat kullanabilir hale geldim. Yani oradan bu makineye ve bunun üzerindeki lensle beraber 3 tane lense ulaşır hale geldim. Yani makinenin küçük boyutları, 2470 F4'ün küçük boyutu özellikle, benim kendi çantamı daha rahat kullanabilmeme olanak tanıdı. Bundan da çok memnunum. Makinenin üzerindeki kontroller genel olarak hoşuma gitti, sevdim. Bir tek sevmediğim kontrol şu arka taraftaki dönen kontrol oldu. Menülerde falan çok işe yarıyor ama otofokus noktalarını seçerken bunu veriyorsunuz ve otofokus modu değiştiriyorsunuz. Onun dışında 4 tane kastım özelleştirilebilir butonu var makinenin üzerinde. iki tanesi yukarıda, bir tanesi hemen burada. 
diğeri arka tarafta. Özelleştirilebilir düğmelerin hepsini istediğiniz şey atayabiliyorsunuz. Yani istediğiniz şey değil mi? ama büyükçe bir listeden seçebiliyorsunuz atayabildiğiniz tuşları. Mod dahili var. Şimdi mod dahili ben uzun süredir kullanmıyorum. Yani diğer makinalarımda modlar genelde böyle elektronik olarak seçiliyor. F6'da da öyle. 2004 yılına ait bir profesyonel Hı. filmli makine. D800E'de de öyle. Yani bir butona basıp ana kontrolcüyü çeviriyorsunuz. Burada ise üzerine PAS M ve film modları, scene auto modları yazan iki tane de custom ayar seçeneği sunan bir mod dial çarkı var. Bunda da sıkıntı yok. Gayet sevdim. Makinenin ön tarafında benim en çok hoşuma giden şey lensi gövdeden ayırmanızı sağlayan buton oldu. Çok güzel bir yere yerleştirilmiş. Tam olarak bir elinizde tutarken İkinci elinizle lensi çıkartabiliyorsunuz. Bence çok ergonomik olmuş. Çünkü Nikon'larda bu böyle çok alakasız bir yerde olduğu için makineyi tutmak için şu kadar alanınız var. Yani şuradan yapamıyorsunuz. Buradan basmanız lazım. Onun yerine Sony'de kamerayı elinize alıp düğmeye basıp aynen lensi çıkartabiliyorsunuz. Çok güzel düşünülmüş. Hemen ön tarafta yine uzaktan kumanda için infrared alıcı var. Tam elinizin altında. Bence güzel bir yere konmuş. Baş parmağınızı yasladığınız alan gerçekten çok iyi. Benim de esek yüzümden daha iyi bu arada. Çok daha rahat tutuyor baş parmağınızı. Makinenin sol tarafında iki tane kapaklı bölge var. USB portu, HDMI portu var. Mini HDMI hatta mikro HDMI. Mikrofon ve kulaklık girişleri var. Çok iyi. Video kaydederken sesi monitör etmek çok önemli. Çıplak kulağınızda duymadığınız bir dolu sesi duyuyorsunuz aslında mikrofon içerisinde ve yaptığınız çekimi durdurabiliyorsunuz. Uçak geçiyor. Arkada birileri konuşuyor falan filan. Bu e, monitör etme olayı çok çok çok önemli. Eğer ayrı bir kayıtçı kullanıp Orada monitör etmiyorsanız. Güzel yanı şu ki bu USB portundan makineyi şarj edebiliyorsunuz. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü USB portundan makineyi şarj etmenizi sağlayan adaptör şu büyüklükte. Göstereyim ben size. Bakın kablolarını ve USB kablosunu çıkardığınız zaman şu büyüklükte bir adaptörle şarj edebiliyorsunuz. Bakın pinin boyutu da bu. Adaptörün boyutu bu. Yani pilden hemen hemen çok fazla büyük olmayan bir adaptörle bunu sadece yanınıza taşıyarak şundan kurtuluyorsunuz. Bakın Nikon'un adaptörü bu. Bu da Sony'nin adaptörü. İkisinin arasında. Sadece gövdede değil, etrafındaki diğer işte aksesuarlarda da boyut farkı büyük. Bu çok işe yaradı. Gerçekten de oldukça da hafif. Bu Sony bana inceleme için geldi. İçerisinde pil şarj cihazı çıkmadı. Ayrı bir pil şarj cihazı çıkmadı. Ben her zaman gövde üzerinden şarj işini hallettim. Gayet de güzel çalıştı. Zaten bir pili kullanırken ötekini şarj etme gibi bir ihtiyaç da hiç duymadım. Pil ömrüyle ilgili evet çok çabuk bitiyor piller. Ama 300 fotoğraf diye geçiyor mesela şeyde kendi spesifikasyonlarında alakası yok. Ben 1000 fotoğrafa yakın çekebiliyorum bir piliyle. Onun sırrı da şu birincisi fotoğraf çekiyorsunuz yani sürekli video ve fotoğraf çekseniz azalacak. İkincisi her çektiğiniz fotoğrafı arka ekrandan bakarsanız o da pil ömrünü azaltacak. Benim yaptığım şey şu bu arka ekranı kapatıyorum otomatik olarak açılmasını engelliyorum. Ve sadece bu ekrana gözümü dayadığımda içeriden vizörün açılmasını sağlıyorum. Böylece bin fotoğraf falan çekebiliyorsunuz gayet rahat. Size de onu yapmanızı tavsiye ederim. Sony'nin kutusunun içerisinden iki tane pil çıkıyor. Bu pil ömrüyle ilgili sıkıntınıza cevap veriyor zaten en baştan. Ayrıca kutunun içerisinden kablo koruyucu çıkıyor. Yani kabloları buraya taktığınızda HDMI falan katlanıp torta zarar ver vermesinler diye koruyucu bir Plastik parça eklemişler. Makinanın sol tarafında SD kart yuvası var. Bu makinede sadece bir tane SD kart takabiliyorsunuz. O da UHS 1 formatında kartları destekliyor. Yani hem yavaş formattaki kartlar hem de bir tane. Neden iki tane istiyoruz? İki tane kart yuvası güvenlik demek. Siz aynı anda iki karta fotoğraf çekerseniz kartlarınızdan bir tanesi çok nadir de olsa bozulduğunda en azından elinizde yedek fotoğraflar olacak demek. Makinenin arka tarafı oldukça kalabalık. Çok güzel böyle dönebilen bir LCD ekranı var ve bu inanılmaz muhteşem bir şey. Yani ben normalde LCD ekrana bakarak fotoğraf çekmeyi falan pek sevmem. Vizörün içerisinden baktığınızda o siyah içerisinde fotoğrafınızı gördüğünüzde biraz daha konsantre hissediyorum ben kendimi. Dolayısıyla 
LCD ekrandan çekmeyi pek sevmiyordum ama çok işime yaradı LCD ekranı kullanıyor olmak. Böyle çok alt açılardan fotoğraf çekmem gerektiği oldu. Ardından birazcık böyle masa üzerinde çekim yapacaksanız bile kafanızı böyle aşağı eğip bakmaktansa ekranı şu şekilde çeviriyor olmak bile çok çok büyük avantaj. Yalnız bu ekranın bir kötü yanı var. O da şu. Bundan başka bir hareket yapmıyor. Yani tam yukarı bakıyor ya da aşağı bakıyor. Biraz da işte öne arkaya çekebiliyorsunuz. Bu. Yani kendinizi fotoğraflayacaksınız ya da benim şu anda yaptığım gibi kendiniz çektiğiniz bir video yapacaksınız. E, ekranın öne dönüyor olması büyük avantaj olurdu. O yüzden makinenin önündeyseniz A7 ile yapacağınız çekimlerde biraz zorlanabilirsiniz. Benim tavsiyem ekstradan bir monitör almanız ve kocaman bir tane de vizörü var. Şimdi bu vizörün büyütme oranı 0.78. D800M'de de olan e, vizörün büyütme oranı 0.70. Yeni çıkan D850'nin vizörünün büyütme oranı 0.75. Yani ondan da daha büyük bir büyütme oranına sahip bir vizör var içeride. Ve vizörün çözünürlüğü 2.3-2.4 milyon pikselli. Cam gibi bir vizörü var. Refresh rate çok çok iyi. Elektronik bir şeye baktığınız gerçekten unutuyorsunuz bir müddet sonra. OLED ekran. Renkler gayet canlı, dinamik range'i geniş falan hiçbir sıkıntı yok ve açıkçası çekmeden önce fotoğrafın ışığını görme olayına, içeride histogram görme olayına bayıldım. Bunların hepsi D850'den beklediğim şeylerdi. Yani hem elektronik bir vizörü olsun içerisinde bir katman hem de optik vizörü olsun. Elektronik vizörün içerisinden de ben histogramı görebileyim. Bunu istiyordum ama çıkmadı D850'de. A7 R2'nin ve diğer bütün mirrorless kameraların Böyle avantajı var işte. İçeriden çektiğiniz fotoğrafı, histogramını ve daha bir dolu şeyi, bilgiyi alabiliyorsunuz. Beni cezbeden özelliklerinden bir tanesi oldu A7 R2'de. Vizörle alakalı tek şikayetim şu oldu. Makineyi dik şekilde kullandığınız zaman Fuji makinelerde mesela içerideki bütün yazılar sizin o anda baktığınız oryantasyona gelirler ve yazıları okumakta sıkıntı çekmezsiniz. Ama Sony'de Yazılar hala dik kalıyor. Bu özelliğin olmasını çok isterdim Sony'de. Vizörle ilgili ikinci bir şikayetim de şu. Vizörün sensörü çok uzak mesafeden çalışıyor. Makineyi bel seviyesinde tutup fotoğraf çekmek istediğinizde şöyle bir dertle karşılaşıyorsunuz. Birazcık yaklaştırdığınızda makineye şu mesafede yani arka LCD ekran kapanı veriyor. Çünkü vizörün üzerindeki bu Proximity sensörü çalışıp içerideki OLED ekranı aktif hale getiriyor. Dolayısıyla bel seviyesinde bir fotoğraf çekerken her seferinde afallıyorsunuz böyle nereye gitti görüntü diye. Pil bitti falan zannediyorsunuz o anda. Bu da beni rahatsız eden şeylerden ikincisi oldu vizör hakkında. A7 R2 ile bana Sony Türkiye'nin gönderdiği 2470 f4 lens de muhteşem bu arada. Kesinlikle tavsiye ederim. Hem benim 2470 f8'imden daha keskin. Hem kromatik aberration yapmıyor, kenarlarda da çok daha keskin. Kesinlikle tavsiye ederim bu arada dipnot olarak da söyleyeyim. Evet şimdi biraz makinenin elektronik ergonomisinden bahsedeyim. Menüleri. Menüleri inanılmaz derecede karışık yapılmış ve her bir ayar konusundan bağımsız bir şekilde atıyorum video ile ilgili bir ayar. Hem ilk seçebileceğiniz menülerde var. Hem de son seçebileceğiniz menülerde. Atıyorum menüde fotoğraf makinesi işaretiyle görünen menüde de video ayarları var. Alet çantası diye görünen en sondaki menüde de video ayarları var. Mesela şu çözünürlüğü değiştireceksiniz ve atıyorum bir de crop çekmek istiyorsunuz. Bir tanesi en baştaki menülerde öteki en sondaki menülerde. Manuel netleme ile ilgili ayar başka bir yerde. Manuel netleme ile ilgili başka bir ayarda. Başka bir menüde, en baştaki menüde. Otofokus ve manuel fokusla ilgili ayarlar bir araya toplanmamış. Çok karışık. Menüleri zor kullanmaya neden olan şeylerden bir tanesi de şu. Menüler arasında dolanırken hangi menünün üst menüde olduğunuzdan bağımsız olarak alt menüleri bitirince o üst menünün bir sonraki üst menüye geçiyorsunuz. Yani diyelim ki fotoğraf makinesi menüsündesiniz. Altında 9 tane alt menü var. Bu dokuzuncu menüyü de bitirdikten sonra makine sizi çark menüsüne götürüyor. E tamam güzel hızlı bir şekilde çark menüsüne gittim diye düşünüyor insan değil mi? Ama bu neyi öldürüyor biliyor musunuz? Sizin o anda hangi menüde olduğunuz hissini öldürüyor tamamen. Yani siz bir özelliği seçtiğiniz zaman ha 
bu çarkın üçüncü menüsündeymiş diye hatırlamanızı engelliyor bu özellik. Ben bunu fark ettiğim anda menüler arasındaki geçişi yapmamaya çalıştım ve seçtiğim bir özelliğin nerede olduğunu ilk önce hatırlamaya çalıştım. Diyelim ki Focus Peak özelliğini değiştirmek istiyorum. İlk önce hangi menüde olduğunu hatırlamaya çalıştım. Ondan sonra o menü içerisine gidip orada olup olmadığına bakarak ezberlemeye çalıştım. İlk hafta hakikaten de çok zorlandım. Ama üçüncü haftada artık e, genel olarak kullandığınız birçok şeyin yerini ezberlemeye başlıyorsunuz. Ama hala Nikon'da olduğum hızlarda kesinlikle kullanamadım Sony'yi. Ama ilk şikayet ettiğim haftaya göre çok çok daha rahatladım. Seri şekilde fotoğraf çekerken makine o fotoğrafları karta yazıncaya kadar size menülerde birçok şeyi kapatıyor. E, ve birçoğu da aslında o anda bilginin karta yazılmasından bağımsız. Mesela RAW fotoğraf yerine JPEG fotoğraf çekme ayarına getirmek istiyorum. Yok o anda çektiğiniz fotoğrafları yazıyor olduğu için, arkada kırmızı ışık yandığı için size ellettirmiyor. Bu mesela çok rahatsız edici. İkincisi çektiğiniz bir fotoğrafı bakıp %100 zoom yapmaya çalıştığınızda acayip vakit geçiyor. Yani fotoğrafın %100 zoomlu halini görebilmek için. Herhangi bir şey fokusta mı falan değil mi? Doğru mu çektim? Çekerken titrettim mi diye bakacağınız zaman %100. 6-7 saniye geçiyor. Evet makinenin içerisine uygulama yükleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Ben bu özelliği bütün makinelerde olması için hatta D850'de olması gerektiğini de söylüyordum. Ancak D850'de çıkmadı böyle bir özellik. Herhangi bir şey yükleyemiyorsunuz. Ama Sony A7 R2 e, aplikasyonlar yükleyebiliyorsunuz. Ben bunu ilk duyduğumda bayağı bir sevindim. Ama sonra gidip aplikasyonlara baktığımda bir böyle bir iki elin parmağını geçmeyecek kadar aplikasyon var. Var olan aplikasyonlar arasında da ilginç bir, bir iki uygulama var. Uzaktan kontrol şeyi var uygulaması. Cep telefonunuzdan canlı bir şekilde Wi-Fi üzerinden fotoğraf makinesini gördüğünü görüyorsunuz ve makinesi kontrol edebiliyorsunuz. Makine 14 bit RAW kaydediyor. Yaklaşık 90 MB tutuyor sıkıştırılmamış bir RAW fotoğraf. Fotoğrafları Lightroom'da import ederken zaten DNG'ye çeviriyorum ve DNG'ye çevirdiğiniz zaman fotoğraflar 37 MB'a düşüyorlar. Ki bu gayet kabul edilebilir bir oran. Peş peşe fotoğraf çekme moduna, yüksek hızlı fotoğraf çekme moduna getirirseniz ya da sessiz modda çalıştırırsanız ya da bulk modundan çok daha uzun modlarda fotoğraf çekerseniz makine aslında 14 bit fotoğraf çekmiyor. Sırada 12 bit çekiyor. Bu şekilde yaptığında DP Revive'e göre fotoğraflarda biraz noise artışı oluyor diyor. Ama ben bunda rahatsız olacak bir şey görmedim. Bu arada notlarıma bakıyorum ve bir durumda daha makine 12 bit rova düşüyor. O da Auto Exposure Bracketing kullanıldığı zaman. 12 bit RAW çekiyormuş. Makinenin 1 bölü 250 flash sync speed'i var. Bunun üzerine benim Nikon'da kullandığım Yongnuo YN560 versiyonu 4 flash'ları takıp kullanabildim. Gayet güzel çalıştılar. Bu makinenin ilk versiyonu A7R1 diyelim ona. Çok böyle makineyi sallayan bir şatır mekanizması vardı ve insanlar bundan şikayet etmişlerdi. Bazıları da bunun hurafe olduğunu, makinenin çok sallanmadığını söylüyorlardı ama makinenin şatır etkisiyle sallanmasıyla alakalı bir iki fotoğraf gördüğümü hatırlıyorum. A7R2'de ise elektronik first curtain shutter diye bir özel eklemişler. Bu da makinenin birinci shutter'ın elektronik olarak kapanmasına neden oluyor. Hemen şöyle göstereyim. Bakın normal şartlarda elektronik shutter olmadığında mesela şöyle 1-2 saniyeye getireyim enstantaneyi. Bakın fotoğrafa basıyorum. Shutter iniyor. Sonra ikinci shutter inip kalkıyor. Okay. Bir daha <gülüyor> şatır indi kalktı. Sonra ikinci şatır indi kalktı. Şimdi elektronik şatırı açarsanız bakın basıyorum. Hiçbir hareket yok. 2 saniye sonra ikinci şatır geliyor. Yani ilk şatır hareketi artık elektronik olarak yapılıyor. Bu da fotoğraf makinesinin gövdesinin fotoğraf çekildiği sırada sallanmasını engelliyor. Ve 42 megapiksellik bir kamera olduğu için de bu kadar ufak sallantıları bile aslında fotoğraflarınızı görebilir hale geliyorsunuz. Onu engellemiş oluyorlar. Bence gayet iyi bir özellik. Yalnız bu elektronik first curtain shutter 1 bölü 10'a yakın hızlarda fotoğraf çektiğinizde sanki deklanjöre bastığınız anda makine bir tepki vermiyormuş gibi bir his veriyor. Bunun nedeni aslında ikinci perdenin devreye girinceye kadar geçen sürede sizin bir şey bekliyor olmanız. Çok daha düşük 1 bölü 200 shutter'da mesela 
makine bastığınız anda fotoğraf çektiğini hissediyorsunuz. Makinenin ISO performansı fotoğraf konusunda gayet iyi. Benim D800'ümden daha iyi. D800 EM'den. Ama 3200 ISO, 6400 ISO'da falan bunu fark etmiyorsunuz. Her ikisi de aynı görünüyor. 12800 ve 25600 ISO civarında Sony bariz bir şekilde daha iyi bir noise performansı veriyor. Bir de sen, sensörün ISO'dan ne kadar bağımsız çalıştığını ölçmek için push testimiz var. Ne yapıyoruz? Aslında normalde 6400 ISO'da çekmemiz gereken fotoğrafı aynı ISO ve aynı diyaframda gidip 100 ISO'da çekiyoruz. Ve dijital olarak bilgisayarda fotoğrafları alt stop aydınlatıyoruz. Orijinal olarak 6400 ISO ile çektiğimiz fotoğrafla ISO yüzde bu şekilde kap karanlık çekip sonra arttırarak çektiğimiz fotoğrafta elde ettiğimiz e, noise'un kendisi aslında makinenin elektronik olarak eklediği noise. Okay, çünkü makinenin içerisine aynı miktarda ışık giriyor her iki durumda. Siz sadece ISO'yu değiştirdiğinizde elektronik bir şeyler yapmış oluyorsunuz. O aradaki noise farkı da makinenin ISO ile beraber ne kadar noise eklediğini belirliyor. 6 stop ileri ittirdiğimizde Nikon D800E ile Sony A7R2 arasında dağlar kadar fark oluyor. Özellikle karanlık bölgelerde. Nikon D800'ün performansı da hiç fena değil gayet iyi. Ama A7R2'nin ondan çok daha iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Dediğim gibi özellikle karanlık bölgelerde. Yüksek ISO performansının iyi olması da benim için özellikle yıldız fotoğrafı çekerken çok iyi. Çünkü ben ISO'yu bir iki kat daha arttırabilip daha kısa pozlayabileceğim demek. Bu da benim için avantaj daha uzun lensler taktığım zaman. Makinenin içerisinde gövde içi stabilizasyon sistemi var ve bu fotoğrafta inanılmaz iyi çalışıyor. Kendi yaptığım testlerde 4 stop civarında titremeyi azalttığını buldum. Beni cezbeden özelliklerinden en büyüğü de bu oldu zaten. Inbody Image Stabilization. Özellikle benim Samyang lensleri üzerine taktığımda içeriden, vizörden baktığım görüntünün ne kadar stabil olduğunu görünce 135 f2 gibi bir lens de özellikle hayran kaldım gerçekten bu özelliği. Ve e, makinenin vizöründen bakarken zoom yapabiliyorsunuz görüntüye ve böyle 2-3 metre ötenizdeki insanın göz bebeğine kadar zoom yapıp Orada fokusu ayarlayıp ondan sonra da e, gayet net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ki bütün bu işlemler sırasında sensör görüntüyü sabit tuttuğu için zangır zangır titreyen bir görüntü üzerinde fokus yapmaya çalışmıyorsunuz. Çok çok daha kolaylaşıyor işler. İşte bu iki şey yani in-body image stabilization ve görüntüye zoom yapma beni tavlayan şeyler oldu. Ardından sonra da makinenin fotoğraf kalitesini görünce ve yüksek ISO fotoğraf kalitesini görünce tamam dedim ben bu makineye geçiyorum. Şimdi gelelim otofokus performansı. Otofokus performansı muhteşem. Yani ben bayıldım. D800 arasında tabii ki de bir fark var. D800 bazı durumlarda özellikle karanlıklarda a 7 r göre daha iyi fokusluyormuş gibi geldi. Fokus noktalarını kaydırmak işte makinenin ergonomisiyle alakalı bir durum. Öyle hemen D800'lerde olduğu gibi arkadaki bir butona basıp fokus noktası kaydırmaya başlayamıyorsunuz. İlk önce bir butona basacaksınız. Fokus kaydırma buduna geçeceksiniz. Ondan sonra kaydırmaya başlayacaksınız. Bunun biraz sıkıntı olduğu zamanlar oldu. Dolayısıyla makineyi ilk elime aldığımda fokus noktalarını ayarlamakta biraz sıkıntı yaşadım. Ama bir müddet sonra ona da alıştım. Hele ki yani manuel fokus lenslerle işte fokus noktası tabi manuel fokus lenslerle zoom yapmak üzere fokus noktasını kaydırıyorsunuz. Büyükçe bir fokus noktasını. O yönde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Fokus yapmak istedim. Her yere fokus yaptı. Özellikle 24-70 f4 lens fokus konusunda inanılmaz hızlı. Benim D800'üm ile orta noktada nispeten tabi makineye göre orta noktada toplanan bir otofokus noktalarım var. Bu makinede ise neredeyse ekranın tamamını kullanabiliyorsunuz. O yönden çok başarılı. 399 tane otofokus noktası var. Ama yani böyle bir 399 nokta hissi gelmiyor. Çünkü siz daha çok büyük noktalarla çalışıyorsunuz. O 9 noktayı birleştirip tek bir nokta yaptığınız modlarda falan çalışıyorsunuz. O yüzden böyle ortalık nokta kaynamıyor yani. Öyle bir hissi almıyorsunuz. E, makinenin Center Lock On AF diye bir modu var. Ekranda böyle baya belirli bir alan seçip belirli bir obje seçip onu böyle track etmesini sağlayabiliyorsunuz. Çalıştığında hakikaten çok iyi çalışıyor. Ekranda böyle zamp gibi yapışıyor şey fokus e, o obje. Ama hiç kullanmadım. Göz tanıma, yüz tanıma modu var. Bir butonu atıyorsunuz ve bastığınız anda gidip size en yakın gözü, e, en yakın insanın en yakın gözünü bir de 
Yani biraz açılı bakıyorsa mesela benim size en yakın gözüm işte sağ gözüm. Sağ gözüme fokuslu ve gerçekten çok iyi çalışıyor. E, tabii bu ekranın her yerinde bunu yapmıyor. Böyle e, vizörün içerisinde belirlenmiş bir alan var. Gri silik çizgili. O alan içerisinde eye detection, göz tanıma modu çalışıyor. Çalıştığında da çok iyi çalışıyor. Bir bayağı karanlıkta falan da denedim. Beklediğinizden daha karanlıkta da çalışıyor. Ve dediğim gibi çok iyi çalışıyor. Manuel fokus yaparken fokus peak özelliği gayet iyi çalışıyor. Yani hiç zoom yapmadan zaten fokus peak yaparak %90-95 doğru yere getirebiliyorsunuz fokusu. Bir de onun üzerine zoom yaptığınızda hala size fokus peak gösteriyor vizörün, vizörün içerisinde. Zoom yaptığı görüntüde daha iyice artık keskin, çok çok keskin fotoğraflar çekiyorsunuz. Şimdi benim bu makineyle manuel fokus performansım kendi D800'üme göre oldukça daha yüksekti. Yani neredeyse çektiğim bütün fotoğrafları net çekebilmeyi başardım. Hatta iki önce yaptığım video işte manuel fokus lensleri daha iyi kullanabilmeniz için yaptığım video bile boşa gitti diyebilirim aslında. Bu tarz bir makine kullandığınızda. Çünkü orada anlattığım birçok şey zoom yapma özelliği geldiğinde artık gereksiz hale geliyor. Yani vizörün içerisinden zoom yapma özelliği geldiğinde. Video konusuna gelecek olursak. Video konusunda Sony makineler her zaman yardırmış makinelerdir. Ve A7R2'de Sony kardeşlerinden aşağı kalmıyor. Ben hayatımda bu kadar keskin 4K video görmedim. Bazen 4K çektiğiniz videoya baktığınızda fotoğraf falan zannediyorsunuz. O kadar keskin bir video var. Ve ben bu keskinliğe öykünüp dururdum. Kendi D800 ile çektiğim videolardaki bulanıklığı gördükten sonra. İnanılmaz keskin. İnanılmaz keskin. Ama mesela bu makinenin 1080p videosu da mesela benim çektiğim Nikon görüntüden bir miktar daha iyi. Crop modundayken makine artık 1.5 kat crop edip tam 4K'lık bir alanı piksel piksel videoya kaydettiği için cam gibi bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Üstelik ISO performansı da inanılmaz artıyor. 4K crop Super 35 modunda çektiğinizde. Şimdi buraya özellikle video ISO performansı ile ilgili hem 6400 ISO'da hem 12800 hem de 25600 ISO'da ki 25600 ISO videodaki en üst sınır. Videoları yan yana koyup detaylarını göstereceğim size. Gördüğünüz gibi 4K crop modu inanılmaz keskin ve 25600 ISO'da bile cam gibi bir görüntüyle karşı karşıyayız. Yani bu sanırım full frame modunda bütün sensörü ulayarak yapmadığı için yani bütün sensörden gelen veriyi ulayarak yapmadığı için böyle olduğunu düşünüyorum. Videonun ergonomisini anlatırken buradaki düğmeden bahsetmedim. Video kayıt butonu burada. Herkes bundan rahatsız olmuş. Ben hiç rahatsız olmadım. Gayet de hoşuma gitti bunun burada olması. E, video konusunda şöyle bir durum var. Saçma bir durum şimdi anlatacağım şeyi. Nedense böyle bir şey eklenmiş. Kamerayı ya NTSC ya da PAL modunda çalıştırabiliyorsunuz. Ve her iki moddayken de farklı kare saniyeler seçebiliyorsunuz videolar için. Yani PAL modundayken 25, 50, 100 kare saniye seçebilirken NTSC modunda işte 24 30, 60 ve 120 fps modlarını seçebiliyorsunuz. Aynı kartın içerisine hem 25 fps hem de 120 fps dosya kaydedemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Bir tane PAL, bir tane de NTSC kartı tutacaksınız yanınızda eğer böyle bir durumunuz varsa. Çünkü bir kartı formatlamanızı istiyor içinde 120 fps kayıt, kayıt edebilmek için. Çok manası bir şekilde. Tamam ben 120 fps çekmek istiyorum dediğiniz anda da makineyi her açtığınızda running on NTSC diye bir uyarı mesajıyla karşılaşıyorsunuz ve bu bir düğmeye basmadan geçmiyor. Ve makineyi yavaş kullanmanıza neden oluyor. Fotoğraf da çekseniz, video da çekseniz makineyi açtığınızda bu uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Neden peki ben NTSC modunda tutuyorum? Ben 24 fps çekiyorum YouTube videolarımı. Benim işime geliyor 24 fps olması. E, hem bu makinede 120 fps modunda seçebilir hale geliyorum NTSC olduğu için. Ama anladığım kadarıyla Avrupa'da satılan makinelerde NTSC yani Amerikan standartını seçtiğinizde bir uyarı alıyorsunuz böyle. Bu da bana çok manası geliyor. Çünkü D800'ümde ben 24, 25, 50, 60 FPS hızlarını seçe seçebiliyorum. 100, 120 yok onda. Video çekerken diyaframı yumuşak bir şekilde e, açıp kapat kapatabiliyorsunuz. Elektronik olarak kontrol ediyor. 
benim D800'ümde olduğu gibi çat çat çat şey sesleri, diyafram kontrol etme sesleri de duymuyorsunuz kesinlikle. Evet video konusunda Sony'lerdeki en büyük şikayet hele e, A7R2 2015 yılında çıktığında en büyük şikayet makinenin 4K video çekerken çok ısınıyor olduğuydu. Ben de tabii hemen bunu test ettim ve e, test etmeden önce aslında 4.0 güncellemesini yükledim. Geçtiğimiz Ağustos ayının başında çıkmış bir güncellemeydi ve bu güncelleme ile beraber makinenin içerisinde videoda ısınma problemi ile alakalı iki tane özellik eklemişler. Video çekerken makinenin kendisini kapattığı sıcaklığı yükseltebiliyorsunuz ve bu mod sayesinde anladığım kadarıyla çok daha uzun süre makine ısınsa bile kendini kapatmadan video çeker hale geliyorsunuz. Ama ben ne bu özelliği açarak ne de makinenin ısınmasına neden olan in-body image stabilization gibi özellikleri kapatmadan e, sadece şu arkadaki ekranı yerinden kaldırarak tam 30 dakikalık videoyu makine kesinlikle ısınmadan çektim ve bunu yaparken de e, güneşli bir havada Gölgede duruyordum aslında ama yine de güneşli bir havaydı işte. Ve duyduğum kadarıyla havanın buz gibi olması da önemli değil. Yani makine kendi kendini kapatıyor diyorlardı. Ben bunu yaşamadım kesinlikle. Özellikle 15-16. dakikada kapatıyor diyorlardı. Gayet güzel 30 dakikalık videoyu çektim. Bir arkadaşım elde ısınma problemini test etmemi rica etti. Yaptığımız bir gezi sırasında böyle yaklaşık 45 dakika falan boyunca yol üzerinde gezerken Parça parça, parça parça video çeke çeke gezdim. Orada da herhangi bir ısınma problemi yaşamadım. Dolayısıyla bu özellikle de bu yeni gelen güncelleme ile artık videoda ısınma probleminin kalktığını düşünüyorum ben bunun. Zaten genelde pilin ısınması ile alakalı bir problemdi bu. Anladığım kadarıyla bu makine de bayağı azalmış. Yine videoda S-Log2 profili var. Logaritmik bir profili var yani kameranın. Bu profille video çekme imkanı bulamadım. Ama şöyle bir kurcaladığımda benim diğer kullandığım logaritmik profillere çok benzer bir görüntü gördüm. İnternette biliyorum çok beğenilerek kullanılan bir şey logaritmik profil. Şimdi burada aslında makine ile ilgili aldığım notlar bitiyor. Bundan sonra D800E'den bu makineyi geç ile ilgili notlarım başlıyor. Yani Nikon'dan Sony'e geçecek bir fotoğrafçının gözüyle aldığım notlar var burada. Sony sisteme geçmeyi planlıyorum. Evet bayıldım makine. Gerçekten bayıldım. Ee, video kalitesi özellikle çok hoşuma gitti. Beni cezbeden iki tane özelliği oldu dedim en başta. Birincisi herhangi bir lensi, manuel fokus lensi taktığımda manuel fokus yapma konusunda ne kadar çok yardımcı olduğunu gördüğümde ikincisi in-body image stabilization ile 135 f2 benim en sevdiğim lensimdir, portre lensimdir. O lensle çok stabil bir görüntü elde etme elde ettiğimi gördükten sonra tamam dedim ben bu makineye geçiyorum artık. Sonra gidip fotoğraf kalitesini, ISO performansını görünce e dedim ki ben salakmışım yani yıllarca bu makineyle uğraşmadım, buna bakmadım diye. Gerçekten de kötü hissettim kendim. Evet yani ben bu makineye geçiyorum. Peki bu makineye geçer, geçerken düşünmem gereken şeyler var. Değil mi? Lens takımım var, Nikon lens takımım var. Ee, bazı çalışma tarzlarım var. Yıldız fotoğrafları çek fotoğrafçılığı yaparken... Herhangi bir değişiklik yaşayacak mıyım? Lens değiştirmem gerekiyor mu? Portre fotoğrafı çekerken herhangi bir değişiklik yaşam, yaşayacak mıyım? Başka bir lense geçmem gerekiyor mu? İşte manzara, işte film fotoğrafı çekiyorum. Bu film hala Nikon'la çekmeye devam edeceğim. Lenslerimin kalmasını istiyorum. Hangi lensler kalacak? İşte gezi fotoğrafçılığı için mesela Sony'e hangi lensleri almam lazım gibi böyle bir dolu soru var tabii ki de kafamda. Ee, ama görünen o ki D800'ümü satmadan bu işi yapmaya çalışıyor olacağım. Yani ikinci el bir gövde almaya çalışıyor olacağım ve e, buna benim kendi Nikon lenslerimi takarak kullanmayı hedefliyorum. 
24.70'imi ve 72.00'ümü satmayı planlıyorum. 14.24'üm ve diğer Samyang lenslerim falan manuel fokus lenslerim kalacak. Bir adaptörle kullanacağım. 24.70 f4'ü çok beğendim. Boyutu da çok iyi. Gezerken özellikle de muhteşem küçüklükte ve yetenekli bir lens. Benim 24.70 2.8'imden daha iyi olduğunu görünce de zaten gönlüm geçti lensten 24.70'den. Bütün bunlar işte kafamda çevirdiğim şeyler. Bugün Sanırım en uzun videomu çekmiş oldum. Gerçekten de anlatılması çok güç bir makine. Yani bütün özellikleriyle anlatılması çok güç bir makine. Ben size bu makineyi çok kısa bir şekilde muhteşem bir makine. Her şeyi gayet en iyi seviyede yapıyor diyerek anlatabilirdim. Ama detaylarına girerek anlatmayı tercih ettim. Umarım kafanızda bu makinenin ne kadar kaliteli olduğuyla ilgili bir fikir oluşturabilmişimdir. Makineyi incelemem için gönderen Sony Türkiye'ye çok çok çok teşekkür ediyorum. Kanala çok büyük destekte bulundular. Tıpkı e, Samyang Türkiye'nin kanala destekte bulunmaya başlaması gibi. Bu arada bir duyurum olacak. Samyang Türkiye ile 23 Eylül 2017 Cumartesi günü bir etkinlik düzenlemeye karar verdik ve kanaldaki insanları bir araya toplamak istiyoruz. Hem e, Samyang Lens'leri tanıtalım hem de kanaldaki insanlarla zaten buluşma fikrim vardı. Onu yapmış olalım. Eyle, eğlenceli bir vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Lensler, makineler falan olacak. Hepsini mıncıklarız. Sa- Samyang Lens'lerin ne kadar iyi olduğundan bahsetmiştim hep. Onların hakikaten de öyle olup olmadığını beraberce e, görürüz. Orada da benim incelemediğim daha başka lensleri de inceleriz. Ve hakikaten de tanışmış, muhabbet etmiş oluruz. Şu anda 23, yani şu anda bir aksilik olmazsa 23 Eylül 2017 Cumartesi günü öğleden sonra saatlerde büyük ihtimal 2 ile 6 arasında falan olacak. Hepinizi bekliyorum. Lütfen gelmeye çalışın. Orada yüz yüze de konuşmuş, tanışmış olalım. Evet, videomu beğendiyseniz lütfen likelayın ve paylaşın. Hala kanala üye olmadıysanız da lütfen üye olun. Çok ilginç videolarla önümüzdeki dönemde sizlerle beraber oluyor olacağım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kanalda yaptığım videoların içeriğini ve kalitesini beğeniyorsanız ve bu kalitenin daha da öteye gitmek istiyorsanız lütfen kanalın Patreon sayfasını ziyaret ederek destekte bulunun. Yapacağınız cüz'i miktardaki destek bile kanala çok büyük katkıda bulunuyor olacak ve kanalı ilerilere götürecek. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.